Hello, hello. Welcome, Jose. How are you? Hello, teacher. Hello, hello, teacher. Good evening. I'm fine. Okay, welcome. Welcome, everybody. Okay, uh, Selena, welcome. Herson. Michel Muñoz, hello. Welcome, Michel. Good evening. Good evening. How are you? Fine, thanks. And okay, you? I'm, I'm fine. Thank you. Thank you very much. <laughs> okay, and we have a new student, right? Vladimir. Hello, Vladimir. How are you? Good evening, teacher. It's a pleasure. It's the first fine, time you... you... I'm fine, thank you. Listen, it's the first thank time you're you. in the class, right? Es la primera yes. vez que está con nosotros. Okay, so welcome, Vladimir. Let me copy your name in my list, right? Give me a second. Uh -huh. Okay. Vladimir eh, Carrillo, right? Vladimir Carrillo. Okay, thank you. Welcome, welcome. Thank you. Now, now uh, sorry to, to be a little late. I like, like <laughs> sometimes, you know, uh, uh, the other group, the previous group, makes me some questions, so I have to answer sometimes. I'm sorry to be three minutes late. <laughs> sorry. Okay. But now I will share with you the PowerPoint presentation for today to introduce the topic, right? Okay. And let's start. Good. Uh, remember that we finished section one. Section one. Now we're going to start with section two. There are five sections, and today we'll start with section number two, right? And also remember that you have to complete the section one in the platform, right? A esta altura ya tenemos que haber terminado la sección uno, okay? You have to finish the section one, okay? Now let's start with section two. And with this, let me introduce the presentation of PowerPoint. And the topics are, where do you work? So we're going to use WH question and statement in simple present, simple present, right? For today. And we're going to finish with a conversation. I start work at five. Okay, these are the three topics for today. A conversation, where do you work? Grammar, WH questions and statement. And three other conversation, say, I start work at five. Okay, good. So let's start with the objective, please. Selena, can you read the objective for the class, please? Okay. Uh, listen objective. In this listen participants, we listen into a conversation about jobs using WH questions words as well as statements. Thank you very much. So this is a conversation, right? Conversation. And in the conversation, you are going to practice WH question words, right? And statement in simple present. Okay, good. Now, the vocabulary in the conversation is the next. Guide, great, Hard time, heaven, midnight, recognize, weather. So please repeat after me. Repeat after me. Guide. Great. Part time. Heaven. Midnight, recognize, weather, okay? Any questions about the, the vocabulary? Any word that you don't understand? Heaven, teacher. Heaven is paradise, paradise, right? Paradise, donde se van los buenos. <laughs> Heaven, paraíso. Yes. El, el paraíso, heaven, right? <laughs> Donde se va a ir José Guadrón. Hey, <laughs> <yeah>. <laughs> okay. okay, good. Any other question? Questions, questions? No. Sure? 
ओके गुड हाँ यस यस टीचर हाँ टेल मी आना व्हाट व्हाट मीन प्रोनंसिएशन रिकॉन रिकॉनाइज 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 रिक रिकॉनाइज 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 व्हाट मीन व्हाट मीन रिकॉनोसर राइट रिकॉनोसर हाँ आई रिकॉनाइज दैट आना इज स्पीकिंग राइट Acabo de reconocer a Ana, a Ana Mengíbar que está hablando, right? Understand? Recognize. Okay. Recognize. Okay, good. Now, other question? Okay. Whether, ah, whether, whether, whether. it's hot, it's cold? Ah, correct. It's cold. It's raining. Uh, we have a hurricane. Eta, Yota, Alpha, Beta. <laughs> okay, a hurricane. A hurricane, right? So that's the weather. It's sunny, foggy, rainy, windy, snowy. The weather, right? The climate. The climate. Mm -hmm. Okay. Good. Now, let's go to the lesson objective of the grammar, right? Of the second point, right? So, Herson, can you read the second objective, please, Herson? Be by, the end by, 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 by the end this lesson. Participants oh. will be able to understand and use it simple present. Good. Por aquí le faltó una S, ¿verdad? Understand. Vamos a corregirlo porque no puede, no puede ser, right? Uh, let me see. Understand. Understand. Good. Okay. Thank you, Herson. Now, let's just start making the question. Simple present W is questions and statement, right? Now, here we have examples. Listen, these are examples of yes, no question. Are you a student? Mm, yes, I am a student. Can you speak French? No, I can't speak French. No, <laughs> no, I can't speak French, right? Do you live in San Salvador? Yes, I live in San Salvador. Now, notice that when I make questions with the verb to be, I answer with the verb to be. When I make question with can, I answer with can. And when I make question with the simple present, I answer with the simple present, right? Understand? Good. And there are more topics. Hay más temas. Hay mucho más temas, pero vamos a ver estos tres nada más. Verb to be, modal can, and simple present, right? Okay, for example, it's not correct to say, are you a student? Are you a student? Uh, yes, I can. And no, right? Is yes, I am. Oh, can you speak French? Uh, yes, I do. No, yes, I do. No, yes, I can. Or no, I can. Right? Understand? Okay. And notice that the answer is yes, no, yes, no, yes. Simple like that. Yes or no. That's the reason we say yes, no question, right? Because only answer yes or no. Okay, now information question or WH question, right? ¿Por qué se llaman así, WH? Porque todas las preguntas empiezan con una palabra que lleva WH. O se llaman también información porque doy una información específica. I give a specific information, right? About, for example, who, quién, when, cuándo, who, eh, where, dónde. Eh, eh, who, quién, eh, why, por qué, etcétera, etcétera, right? Now, for example, where is my pencil? My pencil is on the desk. Notice that I don't say, where is my pencil? <laughs> yes, yes, I am. <laughs> yes, I am. No. Mm -mm. Where is my pencil? My pencil is on the desk, right? Entonces, estoy contestando dónde que está el lápiz, ¿eh? This is an open question, right? Next one. What can you do? 
mm, I can drive my car. I, I can drive a car, he says, right? Where is my pencil? Isn't. What can I can? So, bear to be with bear to be. Can with can. Where do you go? Where do you go? I don't there, right? I wanna know. Where do you go? So he says, I go to my house. I answer in simple present. I mean, I, I make the question in simple present. I answer with simple present, right? And notice the difference between the yes, no question and information question, right? Lo que quiero con esta parte es que vean cuál es la diferencia. See what is the difference between yes, no question and information question, right? Good. Any questions so far? Any question? No, teacher. No question. Okay. So let's continue, right? This is not the topic. Este no es el tema. Esto es solo para que ustedes vean la diferencia entre dos tipos de preguntas, right? Okay, now let's introduce the topic, right? Simple present WH questions and statement. WH questions. We start with a WH question word, auxiliary, subject, verb, and complement. Example. When do they go? When do they go? When is a question word. When the auxiliary is do and the subject is they. The verb is go. And in this case, we don't have complement, right? We don't have complement. Now, another example. What does he like to eat? What is the question word? Does is the auxiliary for he? The subject is he, and the verb is like. Then we have a complement, right? To it. Uh, okay. Regáleme un segundito. Le quiero escribir un mensaje a Jenny que está teniendo problemitas. Solo, solo vean por favor un ratito la estructura ahí en lo que le escribo a Jenny. Sorry. Uh, give me a second. Okay. Okay, thank you. I'm sorry for the for the poll, right? Now, then we have uh, the example WS words. What, where, when, who, why, which, whose, and whom, right? What is for things, cosas? What is your television? Or for abstracting, right? Cosas abstractas, after things. What is your name? Or what do you do? What is your occupation, right? Where is for places? Places, lugares. Where do you go, for example, right? Where do you go? When is for time? When do you come home? Cuando vienes a casa? When do you come home? Who is for, for people, right? People, gente. Who does he like? Who does he like, for example, right? Why is for reason. Para preguntar por qué algo, right? Why? The reason. Why do you like to eat uh, sandwiches? Why do you like to eat sandwiches? ¿Por qué te gusta comer sandwiches, right? How do you like it? ¿Cómo te gusta? How do you like it? Which one do you prefer? ¿Cuál preferís? Which is for, for option, right? How is for manner, manera? And which is for option, opción. Cuando le están dejando a ustedes escoger algo, ¿verdad? Who's this car? ¿De quién es este carro, right? And whom is for object, right? Pregunta sobre personas, whom, pero como objeto, no como sujeto, right? Good. And 
We use the auxiliary do for I, you, we, and they, right? Then we use does for he, she, and it. For example, I can say, when do they go? When do we eat? What do you do? Etc. Etc. We do. And now with does, we, we can say, what does he like to eat? What does she uh, like to play? For example, right? What does he eat like to eat? Okay, so do is for I, you, we, and they. And does is for he, she, and it, right? Okay, good. Any questions so far? Questions, questions? No question. No question for the moment. Okay, thank you, Anna. Uh, uh, yes, yes, yes. I, uh, and question is the... uh, Oscar. Uh, Oscar, excuse me. Uh, congratulations for the picture. Por ahí estamos viendo sus bebés. Muy bonita ah, foto ahí, Oscar. Yeah. Congratulations. congratulations. Okay, please. Gracias. Okay, Teacher, este, una pregunta. Eh, siempre, siempre va a llevar el auxiliar de do eh, la, la, eh, la palabra de la pregunta. Yes. Yes. Just give me a second, please. Eh, per, perdón que me cayó el mouse. Entonces, <ríe> ok. Eh, sí, siempre va a llevar el, el auxiliar tú, right? Solo hay una pequeña okay. excepción eh, con, el, con el who. Eh, en, el, en el who, vamos a usar en el verbo eh, como tercera persona. Ya le voy a dar un ejemplo. Eh, regáleme un segundito, voy a conectar el otro mouse que se me, se me cayó el, y se me arruinó el, 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 okay. el optic, el optical. Give me a second, please. I'm sorry. Okay, ya estamos de nuevo. Good. So I will explain uh, when, what is the only exception, right? ¿Cuál es la única excepción? What is the only exception? Look. Who do you like? For example, right? Who do you like? Now notice we have the question word, we have the auxiliary, I'm sorry, and we have the subject, right? And the verb. And then you say, ¿Quién te gusta? Okay. And then I say this, who likes you? Who likes you? Now you say, hey, desapareció el auxiliar do, ¿ok? Y el verbo le agregamos ese, right? ¿Ok? Sí. Now, when is that? ¿Cuándo sucede eso? Sucede esto de eliminar el auxiliar. Re recuerde que solo es, es la única excepción. Es la única excepción, ¿ok? Ok. Teacher. Yes, give me a second. Hello, who's, who's talking to me? Um... I am Jenny. Jenny. I am Jenny. I oh, have hello, a question. Jenny. Tell me, tell uh, me. Jenny. The birds, yes. Hello. Hello. Uh, you... Jenny, le está funcionando ya. <laughs> okay, I hope. <have> you. <laughs> Gracias. Okay. Um, sí, se le agrega S when is the third person. Ajá, uh -huh, yes, correct. Right? Yes, totally right. And this, this, they, Jenny, Jenny, this is a, the exception, right? Es lo que estaba explicando aquí, que hay una, okay. an exception. There is an exception. Porque, okay, excuse me. No problem, no problem. Listen, es, usted me está complementando la, la, okay. la explicación, así que okay. gracias. Thank you very much, Jenny. Me, me da cancha para... Okay. <laughs> okay. Okay, good. Listen, es que aquí le agregamos la S porque 
uh, el la, el who se convierte en tercera persona. ¿Sí? Por eso le agregamos la S aquí, a likes. Pero normalmente, in the questions, we never add, add the S, right? En las preguntas nunca le agregamos la S. Why is that? Because yes. we use the auxiliary. When we use the auxiliary, we don't, for example, who, aquí, let me, let me change this, right? Who does she like? So in this case, I don't say who does she likes, right? No, and incorrect, right? Why? Because we use the auxiliary, right? <laughs> that is the reason, right? That is the reason. Yes. But in this case, in este caso de la excepción, ¿verdad? Que se nos sale del guacal, right? The exception. We add the S, le agregamos la S porque who se convierte en una tercera persona, right? Pero vamos a traducirlo, let's translate, okay. para que ustedes entiendan cuándo vamos a usar el auxiliar y cuándo no. ¿Ok? Listen. Ok. Para comenzar solo con who, con las otras, what, where, when, ahí siempre, y always, always, use the auxiliar. Uh -huh. Siempre vamos a usar el auxiliar. La única excepción es con who. Esta es la única excepción, ok. Good, exception. Who do you like? Vean la traducción. Who okay. do you like? A, a, ¿Quién te gusta a ti? ¿Quién te gusta uh -huh. a ti? Who do you like? Right? Entonces el sujeto aquí es you. Yes. Porque el you es el que está gustando. Uh, do, who do you like? Y en la segunda, who likes you? ¿A quién le gustas? ¿Cómo sería la traducción? ¿A quién le gustas tú? ¿A quién le gustas tú? Ajá, ¿a quién le gustas tú? Entonces, esa persona que no sabemos quién es, ¿verdad? En mi my caso, husband. En mi, en mi caso, <ríe> bueno, en mi caso, mi esposa. <ríe> yes, <Yeah, ríe> <you> wife. <ríe> ok. Entonces, aquí... ¿Y, y, y la palabra who en ningún who, caso who? llevaría eh, who, ese. No, 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 no. no. Only, only when we use the verb to be. Solo cuando usamos el verbo to be. Who's, who's, pero hay, es, ya es otra cosa, es otro pisto, como decimos, ¿verdad? Pero aquí no, no, no eh, lleva eso. Una, hace rato que estaba cantando, hay una canción mm. que, te, que lleva el apóstrofe y la S. Ajá. Y es, yo lo pregunto también, no, no pero entonces significa otra cosa. Significa, mm -hmm. significa who's, who's there, por ejemplo. No sé cómo dice la canción, pero supongamos que es who's there. ¿Quién está ahí? Who's fooling who es como quien engaña a quien. Ah, who, who's fooling who. Ah, sí, sí me gusta la canción. I like that song, me gusta. <risa> who's fooling who. Who's fooling who. Le, le, le pregunto porque yo sí he visto que lleva eh, la S. Va, mire, eh, esta es una pregunta bien compleja, ¿verdad? De la canción que usted me está mencionando. Eh, ¿Quién está engañando a quién sería, verdad? Who's fooling who. Así se llama la <risa> canción. Yo, 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 la S. Pero ahí se usa la S porque es la contracción del is. Ah, ok. Who is fooling who, ¿verdad? Entonces es el uso del presente continuo, ¿verdad? Por eso es que está. Buena pregunta, solo que no va en el tema ahorita, ¿verdad? Sino que ahorita okay. es el presente simple, ¿ok? Good. Now I repeat and I finish with the topic, right? En este caso el who, the who is the subject. Porque el que realiza la acción es el who. Yes. Yes. En cambio que aquí es el objeto. Inclusive si ustedes quieren poner el whom, mm -hmm. está correcto. Porque ¿Tom? ese es. <risa> Me fascina escuchar a los bebés. <risa> ok. Who do you like? ¿A quién le gustas? No, perdón. ¿A quién te gusta a ti? Perdón. ¿Quién te gusta a ti? Entonces la persona que es, que es la gustadora. <risa> Es you, ¿verdad? You. En cambio que aquí el sujeto es who. ¿Ok? Porque esa persona le, es, le está gustando a uno. <risa> no, Perdón, es que la traducción es un poco difícil. Mejor digámoslo literalmente. Buenas noches. Hello, hello. Eh, ahí que no, el sujeto sería you. No, 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 no. no. You sería el, el objeto. Ah, bueno. Sí, sí. 
Vaya, ah, ¿por, qué, claro. ¿por qué sería el objeto? Porque esta persona who, supongamos que es, eh, vamos a poner este, el caso, permítame un segundito. Uh, hoy me ha pasado de todo, me está descargando la computadora. <risa> ok, ya estamos ahí con energía, sorry. Eh, normalmente, eh, voy a explicar esto en una oración aparte, ¿verdad? Eh, I like you. Ah, vamos a poner otro verbo. I love you. ¿Qué es más común? I love you. I is the subject, right? Love is the action. And you is the object, right? Quien recibe la acción, right, es el you. Quien hace la acción, quien ama, es el I. Supongamos acá, vamos a poner una persona, eh, Oscar, ¿verdad? Oscar loves ama a sus hijos, pero vamos a poner aquí. Loves his children. Entonces acá, Oscar es el sujeto, él ama, esta es la acción, y el objeto del amor de, de, de Oscar es sus hijos, ¿verdad? His children, ¿ok? Vaya, ahora apliquemos este ejemplo a la pregunta. Ok, el problema es que como es una pregunta no sabemos quién es, ¿verdad? ¿Quién es el que está amando? Ok, ¿Quién? perdón, en este caso es gustar, ¿verdad? Ok, ¿a quién le gustas tú? Este gustar, la acción de gustar recae en el sujeto you, ¿sí? Pero acá arriba, vean. Ok. Está el sujeto you y el verbo like. Aquí, yo sé que va a parecer ilógico, ¿verdad? Pero voy a poner aquí, you like who. ¿Sí? Porque el who es el objeto del gustar. Para que me lo entiendan bien, voy a cambiar el verbo. Love me parece un poco más, más entendible, ¿verdad? Para el caso. Sorry. Ok. Vamos a cambiar el verbo. Me parece que el love es más sencillo de entender. Ok. Vale, hoy sí. ¿A quién amas tú sería? ¿eh? Who do you love? Entonces, esa persona que ustedes aman no saben quién, no se sabe quién es. Por eso, por eso hago la pregunta. Por eso pregunto quién es esa persona que tú amas. Que tú, el sujeto, amas y el objeto de ese amor tuyo es, es esa persona que no sabemos quién es ¿sí? en cambio aquí es quién es esa persona que te ama a ti ¿sí? quién ah, es ya. ese alguien que te ama a ti entonces queremos saber quién es el sujeto quién es el, el, el amoroso quién es el que ama ¿sí? <coughs> y aquí el, amor es, el amoroso es usted ¿verdad? Porque usted es el que está amando a esa persona. ¿Sí? Por lo tanto, aquí who es el objeto. Y aquí el who es el sujeto. Por lo tanto, regresando a la pregunta original, la única vez que nosotros vamos a omitir el auxiliar do en preguntas es cuando el who sea un sujeto. ¿Sí? Si quieren escribirlo por ahí un papelito. La única excepción en la cual no vamos a usar el auxiliar do es cuando el who sea el sujeto, el que realiza la acción. ¿Ok? The subject, who makes the action, right? ¿Ok? Any question? Ok, now let's come back. So, let's come back. Okay. Right? So I, I, I repeat the, the I repeat the, the answer. Vamos a usar el auxiliar who en todas las el auxiliar do en todas las preguntas y do do en that right en todas las preguntas sí en todas a excepción cuando usamos who y who es el sujeto okay good now let's continue please let's continue. Statement right. In 
statements, we're going to use the subject I, the verb in simple present, and the complement, right? This is simple, subject and verb. The only exception is here, sorry, is that when the verb is in simple present and we use third person singular, he, she, and it, we are going to add the S to the verb. So you don't say she lives, we say she lives, right? And according to this, we have some specific rules. Para agregarle S al verbo en tercera persona, he, she, and it, tenemos ciertas reglas. Number one, rule number one. Add S to the verb. For example, I say, I wear, she wears. You work, he works. They pay, she pays. Quiere decir que a la mayoría de verbos en tercera persona, en el presente simple, le vamos a agregar una S. ¿Ok? Rule number one. Rule number two. Ending in Y. Cuando el verbo termina en Y, después de una consonante, no después de vocal, después de una consonante, change the Y to I and add ES. For example, carry, llevar, carries. We change the Y to I. And then we add ES. Try. Tries. I carry. She carries. You try. He tries. Okay. Now, when the verb ends in S, Z, CH, CH, no, SH, sorry, CH, X, or O, After a consonant, add ES, right? Cuando estas, eh, los verbos terminan en estas letras, ¿ok? Después de una consonante, esta letra, right? ¿Ok? Vamos a ponerle ES, right? Después de esta consonante, le agregamos ES, right? So teach, CH, right? So teaches. I teach, he teaches. Pass, pasar, right? With S. Uh -huh. You pass, he passes. Go, right? Termina en O aquí. Entonces vamos a agregarle S. So you say, uh, they go, she goes. Okay? Estas son las, las reglas cuando son tercera persona. He, she, and it. Only. O cuando hablamos de nombres en singular, por ejemplo, I can say, José Guadrón lives in San Salvador, no, y Metapan, right, José? José Guadrón lives, lives in, in Metapan. So, José Guadrón is a he, o I can say, Selena works in a company. Selena is a she, right? So, we say, Selena works in a company, right? So, he, she, and it, right? O cuando usemos nombres, siempre tiene que ser en singular. Por ejemplo, el estudiante es un nombre común. The student eh, tries to learn. The student tries to learn, right? Ese estudiante es tercera persona. Y se le agrega la S, ¿ok? Good. Any questions so far? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ya vimos las preguntas y ahora estamos viendo las oraciones afirmativas. ¿Ok? ¿No questions? Ah, sorry. Se me olvidaba que hay una forma irregular, ¿verdad? Con el verbo have, no vamos a decir haves. She haves. <laughs> no. You're going to say has. And the verb to be. You don't say she bees. No, you're going to say she is or he is, right? Okay? Good. Now, we're going to make a practice, right? Practice. Let me see. Let's start with Oscar Chavez. Oscar, where do you live? I am, I, I, perdón, for, sorry, I live in Soyapango. 
So we yeah. are the uh, juzgado from the from Soyapango. Need the juzgado from Soyapango. Okay. So you live in Colonia Guadalupe? No. It's close, right? Well, in Soyapango. Good. So, but listen, Oscar say, I live. He doesn't say, I am live, right? I am live? No. It's I live. Okay. Yes. Understand? Now, Ana, what language do you speak, Ana? I, uh, I speak uh, Spanish. And Ana, English too, right? You speak English too, yes. I, I learn and speak English. No, but you speak. What, what's your name? I'm sorry. What's your name? My name is Ana. And where do you live? I live in La Libertad. Uh, in do, you like, do, you, do you like to eat pupusas? Uh, yes, I like eat pupusas. Ana, le estoy preguntando en inglés y usted me contesta en inglés. Quiere decir que puede hablar inglés. Yes. No full English, but you speak, Ana. Please, remember that, eh? You okay. speak English. <laughs> okay. <laughs> okay, good. Now, listen. What language do you speak? You don't say, yes, I do. No. Mm -mm. What language do you speak? I speak Spanish. I speak French. I speak English. I, um, et cetera, et cetera. Now, uh, Gabriel, where do you work, Gabriel? Um, actually, I am not working. Ah, okay. <laughs> suppose, Gabriel, suppose, supposition. Ah, okay. Invent. Um, I work in. Um, Siman. <laughs> okay, good. Nice. So. I work. Uh, Anna, you, you are working too. <laughs> okay, good. Now, so Gabriel says, where do you work? I work in Siman, right? Where do you work? I work in Siman. It's not, where do you work? Yes, I do. Or no, I don't, right? It's specific information. Thank you. Now, uh, let me see who's next. Vladimir. What do you do every day, Vladimir? Repeat, please, teacher. What do you do every day? Uh, I... I work Excellent. in the, I work in the Grupo Casa. Excellent. Very good. Thank you, Vladimir. Yes. Okay. What do you do every day? I work. I work in the case of Vladimir, Grupo Casa, right? Now, yes. we're going to do something. Listen, I will make a question about Alicia, right? Yes. And then... The first question is, where do you live? And Alicia is going to say, I live in Madrid. What language do you speak? I speak Spanish. Where do you work? I work in Buffalo Wings. And what do you do every day? I sing Spanish song, right? Okay. Now the questions are not to you. Las preguntas no son para ustedes. Ahora las preguntas son para Alicia. No sabemos quién es Alicia, pero vamos a preguntarle a Alicia, ¿ok? Now, Selena, please. Selena, you are Alicia in this moment, right? ¿Ok? Now, okay. where do you live? I live in Madrid. Excellent. Uh, now, let me see. Mm, Michelle, what language do you speak? I speak Spanish. Good. Vanessa, where do you work? I work in Buffalo Wings. Excellent. Very good. Delicious, right? Excellent. So now, Lilian, what do you do every day? Lilian, can you hear us? Nos escucha, Lilian. Ah, yes. Yes, sí. Okay. No, I, I do. I sing. sing. No, I sing. I sing a Spanish song. Excellent, Lilian. In this case, Lilian, I don't use the auxiliary, right? En las oraciones okay. afirmativas no usamos el auxiliar, okay? 
Thank you, thank you. Now let's continue, let's continue. Now we're going to talk about Kenji. Kenji is from Jap Japan, right? And he lives in Tokyo. So I will make the same question. Jenny, Jenny, you are Kenji in this moment, right? You are not Jenny, you are Kenji. So Kenji, where do you live? Papa. I live in pa Tokyo. Papa. Excellent. Papa. Now, Papa. Eh, Mama. Alexander. Mama. Beautiful, right? Me pasé a escuchar a los niños. Uh, Alexander, please. Uh, you are Kenji, Alexander. So, uh, what language do you speak? I speak Spanish. No, 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 no. You are Kenji, Alexander. I speak. Oh, yeah, yeah, sorry. <laughs> Japanese. Okay. It's, I speak Japanese. Thank you. Now, uh, Selena, again, please. Where, where do you work? I work in a bank. Excellent. Vanessa. What do you do every day? I watch Japanese programs. Okie dokie. Now, Nicole. Nicole, right? So, Lilian, where do you live? I live in Paris. Oh, excellent, right? Now, Jenny. Beautiful Paris. Yes, it's beautiful. Excellent. Romantic city, right? Now, Jenny, <laughs> Jenny. Tell me, teacher. What, yes, teacher. what language do you speak? French. I speak. I speak French. French. Good. Now, Jose Guadron, where do you work? I work in a factory. Good. And Vladimir, what do you do every day, Vladimir? Please, what do you do every day? Uh, I breakfast uh, all no, no. day. But in this case, sorry, <laughs> you, are, Nicole. you are Nicole. Uh -huh. You are Nicole. Nicole. It's uh, a, Nic only a supposition, of course, right? Okay. So what do you do every day? Um, eat French food. Excellent. Very good. Nicole, I'm sorry. <laughs> For a moment, okay. eh, Vladimir, for a moment, you're Nicole. Okay, <laughs> okay good. Now, eh, let me see. Herson, in this moment, you are Eric and Monique, right? So, Herson, where do you live? Eric and Monica. Ajá, Monica es. Ajá, Herson, where do you live? Uh, parece que hay un problema con sonido ahí, no importa, yes. Now, Michelle, please. Michelle, you are Eric and Monica, right? Now, where do you live? Michelle? Hola, me escucha. Ok, ok. Ahora sí me escucha. Okay, now you're Eric and Monique, okay. Michelle. So where do you live? I live in Berlin. Excellent. Now, Gabriel. Eh, por ahí tiene problemas de sonido, Gerson, ¿verdad? Ojalá que se le, le componga. Pero ahora vamos con Gabriel. Gabriel, uh, what language do you speak? Um... Uh -huh. Ah, no aparece, ¿verdad? No, no aparece. No, no, pero si, no, vive, no. si vive en Berlín, ¿cuál sería el ah, lenguaje? Sí. Ajá. Ajá. Eh, I speak eh, German. German. I, I speak German, correct, right? But I will make a correction. Vamos a hacer una pequeña corrección, right? Para, Michelle. para Michelle. Y uh, también va la corrección. Eh, en este caso, como es Eric y Monique, vamos a decir we. Ah, yes, teacher, eso está, eso estaba viendo yo, ah. se trata de dos personas. 
we live in Berlin and we speak German, German. right? Okay, thank you. Thank yeah. you very much. Now, Alex, where, do, where do you work? Sorry? Where do you work? Um, Recuérdese, Alex, que usted es Eric en Monix. Ah, yeah. uh -huh. Where do you work? Uh, working office. We, we work. We work in office. In an office. Okay, very good. And to finish, Jose Guadron, what do you do yes. every day? What do you do every day? We read German newspaper. Excellent. Whew. Excellent. Good practice, right? Now, do you have any question? Any question? Yes, yes. Y se pudiera tratar, perdón, se pudiera tratar como day. Yes. Sí. Y para terceras personas. That's okay. They read German new paper. Ah, like, like this, right? Vamos a, vamos a corregirlo para que. Permítame un segundito aquí. Vamos a corregirlo para que ustedes lo vean. Deme un segundito acá. Give me a second. Here, right? I will copy a French, right? No, German. German. So we can say like this, right? Uh, where do Erika and Monica live? Where do they live? They live in Berlin. What uh -huh. language do they speak? They speak German. Where do okay. they work? They work in an office. What do they do every day? They read German newspapers. Así sería, José Godron. Es, eso sería lo correcto. Por, no, no. no va con, por ser to, two people. No, in this case, uh, because we were practicing, we were yeah. pretending, yeah. right, that you, for example, Jose Guadron was Eric, right, and, yeah. and, and Monica. It's just to okay. practice. Uh -huh. But okay. you, you can make it like as you want, right? We or they. Yes. Okay. Good. Yeah. Okay. Any other question? Questions, questions? No. Okay. Now let's go to the video, right? Uh huh. No. Mama? Oh, no question. Okay, now let's go to the platform. Let's go to the platform, right? Give me a second here. Okay, good. Section two. How do you spend your day, right? Conversation, where do you work? Teacher. Yes? No sé si soy yo, pero no veo la pantalla. Ahorita Solamente se la comparto. La Ahorita se la pongo. Sorry, excuse me. Now, oh, you see? Yes. Yes. Okay. Sorry. Now let's go to the let's go to the video. Where do you work? Pay attention, please. Hi, everyone. Welcome to section two. How do you spend your day? In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, now please repeat after me. Where do you repeat after me, please? Where do you work, Andrea? Where do you work, Andrea? Okay, now uh, now we're going to turn off the microphone. Vamos a apagar los micrófonos un ratito nada más. Okay, thank you, thank you. Now I work at Thomas Cook Travel. I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. 
I take people on tours to countries in South America, like Peru. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. Sorry for the commercial, but don't put it commercial, right? Notice that this is subject I, love is the, the action, and eat is the subject, right? Aquí hay un buen ejemplo de sujeto, verbo, objeto, right? Okay, I'm sorry. Continue. Repeat it. Repeat. And what do you do? I'm a student. And I have a part-time job, too. Part-time job. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven, right? Hamburger Heaven. Imagine these hamburgers. <laughs> Saben a paraíso, right? Okay, good. Now, let's see the video. We are going to practice tomorrow because the time, right? Let's watch the video, please. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use Simple Present. Simple present WH questions and statements. What do you do? I'm a student and I have a part-time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. I, you, work, take, study, teach, do, go, have. He, she, works, takes, studies, teaches, does. Goes. Has. Now that you have watched the video, I'm sure you noticed the changes on the verbs when talking on third person singular. For example, we say, I, you work, he, she works. I, you take, he, she takes. This inflection happens only in third person singular affirmative sentences. Also, take note that when we ask any type of questions in simple present, as in this case we're using WH question words, we must use the auxiliary do for I, you, we, they, and does for he, she, it. When we put everything together, this is how the structure will look like. We have WH question word plus auxiliary plus the subject plus the verb in its base form plus complement plus question mark. Now what I want you to do is to type in a WH simple present question in our discussion box. We're going to finish with the knowledge check, right? Knowledge check. Simple present WH question, right? Now, you just have to think 
in what is the subject? ¿Cuál es el sujeto? What is the subject? Is singular? Is plural? Is they? Is he? Is she? According to that, you're going to answer, right? Remember, for he and she, in questions, we use thus. And for I, you, we, and they, we use do, right? Here, for example, look, we have you. Esta pregunta es retórica, no me la van a contestar, right? We use does or do for you. Okay? Good. Number two. Where do you go or go to school? Hmm? You, right? You with the subject and also it's a question, right? And number three. How do you like your classes or where do you like your classes? Your classes, sorry. And look at the answer. Me gustan montón mis clases. Mis clases me gustan. Okay? I like them a lot. So is how do you like or where do you like? Now, Tanya. Tanya is a she. Singular, right? So you use do or does. Do or does. Number five, what does she do exactly? She teaches or she teach? She is a third person singular, right? She is una tercera persona singular. Entonces, ¿cuál de las dos formas vamos a usar? Yes? Number six, what about Ryan? Where does he work? And then, this is affirmative. So we say, he works or he work. And number seven, where does he do exactly or what does he do exactly? And then you said, he creates website. Él crea sitios en la web, right? So where or what? Where or what? Good. Uh, we're going to make the conversation for tomorrow. Vamos a ver esta conversación mañana. Pero antes de terminar la clase, eh, hay una petición especial sobre el 1.12. 1.12, que todavía le está causando algunos problemas a algunos compañeritos. Entonces vamos a ir unos tres minutitos nada más. Les voy a robar tres minutitos. Y uh, vamos a chequear ese ejercicio rapidito. Para que, para ayudarles, les voy a hacer la número dos. ¿Sí? ¿Yes? Solo esa, nada más. De ahí las demás las hacen ustedes, ¿ok? 1.12, right? Porque sí he visto que ha dado bastantes problemas. Give me a second. Is opening, is opening. Okay. So here. Let me see. Vamos a ahorrar esta para que no. Okay, good. Number two, for example, right? Veamos la número dos. Listen. Para evitar cualquier problema, ¿sí? Ustedes comiencen la oración con mayúscula. ¿Sí? Capital letter, right? Después de eso, ponen una coma. Y no me van a hacer una respuesta corta, me van a hacer una respuesta larga. ¿Yes? Y de acuerdo a quien me está preguntando. O sea, yo puedo, tengo dos opciones. Puedo poner or yes. O no, ¿verdad? Is your teacher from Canada? Yes. Sorry. He is from Canada. Por favor, se fijan que en esta no vaya a llevar tilde la A. Porque a veces los celulares o la máquina le da inmediatamente la tilde. No le van a dejar la tilde. Esto va sin tilde. Si la dejan con tilde, les va a salir malo. Y ponen el punto final. El punto final, ¿sí? Esta es una opción. Vamos a ver si sale bien. Si no, pues, vamos a ver qué pasó. Algo pasó ahí. Is your teacher from Canada? Yes, he is from Canada. Vamos a hacerlo negativo, entonces. Aquí tendría que haberme salido bien. Teacher, ¿y lo, ace y lo acepta sin apóstrofe? Ah, sí, lo acepta. Lo tiene que aceptar con apóstrofe. Vamos a ver. No, sin, sin apóstrofe. Sí, no, pero lo tiene que aceptar de ambas formas, Ana. 
¿verdad? No, he is not from Canada. Vamos a ver ahora. Sin apóstrofe, ahorita. Sí, lo aceptó, entonces. No, he is not from Canada. ¿Ok? Vamos a usar apóstrofe, Ana. Pero recuérdense que el apóstrofe debe ser el no tilde ni comillas. Debe ser el apóstrofe. Bueno, en mi caso eh, está a la par del cero. Correcto, me dio correcto. ¿Sí? Con contracción y sin contracción. Sí. Ajá, José. Tell me. Eh, eh, no. Eh, <risa> Sí, dígame, no, porque... no, tiene que haber difer... no tiene que haber diferencia, ¿no? Porque el significado es el mismo. Sí. Con apóstrofe o sin apóstrofe. Es el mismo, sí. Es una forma larga o, o corta o, o abreviado, por decirlo así, ¿no? Igual tiene que darle la respuesta correcta, ¿verdad? Lo que sí no, no entiendo aquí es por qué eh, con el afirmativo me lo dio... Me lo dio incorrecto, ¿verdad? Yes. He is from Canada. ¿Será que me habré equivocado yo en algo? Canada. Yes, he is from Canada. Vamos, coma, la separación correcta, punto y final. Me tendría que dar correcto aquí. No me lo da correcto. A ver, ¿por qué, teacher, puede hacer? Ver, dígame. Para mí, porque usted está respondiendo el ante, la pregunta anterior. Si usted la responde como positivo, le dio mala, entonces es un negativo el que le tiene que, para que sea, le salga bien. Entonces la continuidad de la conversación o de las preguntas tiene que ver. Podría ser, ¿verdad? Si no, es de, si no es de Estados Unidos, o sea, tampoco. Yo creo que ahí es, ahí es donde está, yo, yo batallé bastante con esa. Sí, también. Va, ok, correcto. Pero para que no les dé problemas, ya vimos, pónganlo en negativo, ¿verdad? Para que no les dé problemas. Porque negativo sí da. Y acá en la 3, is your English class in the morning? Aquí vamos a usar el, el it. En lugar de poner English class, van a poner it. Si lo responden con no, sería no, it is. Y si lo responden con yes, yes, it is. Y ahí ponen el resto. ¿verdad? Ya no les puedo decir para que ustedes lo hagan. Y en la 4, are you and your best friend? Sería we. Are you and your best? Porque es tú y tu mejor amigo. We. Si responde con yes, sería yes, we. Y si responde con no, no, we. ¿Ok? Ahí estaría prácticamente la respuesta de las cuatro oraciones, ¿verdad? ¿Todavía hay alguna duda sobre ese punto? Porque esto lo vimos en clase, ¿verdad? Pero igual eh, es un poco complicado porque a veces ya vieron que aquí no... Yo le pongo el positivo y no me lo da. No, es que no, no es duda. Yo creo que, es, que sí lo, estaba, lo hice bien, pero a lo uh -huh. mejor un punto me, me faltó o, o esta, por ejemplo, en positivo. Sí, sí, ajá, Ana. Es que como, hay como cascarita, ¿verdad? <ríe> como cascarita. Entonces ahí como que hay que adaptarse, Ana. Va a disculpar oh. que a veces, pero... Repito, todo está no, bien. No, está, está bien, pero pues sí. yo pregunto. No, 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 Ana, pregunte. A mí me fascina que usted pregunte. Porque cuando usted tiene una duda, respondemos la duda de todos los demás, ¿sí? Claro. No, a mí me fascina que me pregunte. No, no se limite, usted pregunte lo que sea. ¿okay? Bien. Bueno, bien. Sí, para eso, para eso estamos. Lo que le quiero decir es que, que usted está en lo correcto en todas las respuestas pero que cuando uno ya va a la plataforma hay como ciertas, no sé cómo decir, cascaritas, pues que uno tiene que, que ir evitando, ¿verdad? ponerle punto, mayúscula, una coma y todo eso, ¿verdad? Ok. Ok. okay. Gracias. You're welcome. Everybody, now, do you have any extra question? No? Ok. Have a good night. God bless you. Nos pasamos unos ocho minutos, pero sorry, pero tenía que explicar esto, ok. So have a good night. God bless you. Thank you. Thank, Thank you, you. Teacher. See you tomorrow. Nice. See you tomorrow, teacher. Okay.